Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson known as anatomy of flowering plants. And in last session we completed the information about different types of wood present inside the plant. And now today we will see the basic concepts regarding with cork cambium formation. You know that cork cambium formation mechanism is related to the secondary growth in the dicot plants. Generally, you know that secondary growth having two main levels that is the first level that is increase in girth and second level of secondary growth is known as formation of cork cambium. So what is the concept of cork cambium? What do you mean by cork cambium? How cork cambium get formed? Which are the different layers related to the cork cambium? This is our today's session. So, first of all, we understand what we have to learn today. First of all, we will learn what phylogen is. What is meant by phylogen? After that, we will learn what is meant by periderm. After that, we will learn what is meant by bark. और सबसे लास्ट में हम लर्न करेंगे व्हाट इज मीन बाय लेंटिकल्स तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फेलोजन किसे कहा जाता है फेलोजन इज अनदर टर्म फॉर कॉर्क कैम्बियम सो देखिए फेलोजन कब बनता है और क्यों बनता है कंसीडर करो ये डायकॉट प्लांट का स्टेम है जो उड़ी प्लांट्स होते हैं जो उड़ी ट्रीज होती है उनके अंदर कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन आराम से हो सकता है तो क्या होता है कि ये जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है स्टेम का इसे हम कहते हैं इपिडर्मिस यू नो दैट व्हाट इज द इपिडर्मिस इपिडर्मिस इज नोन एज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट स्टेम इट इज द सरफेस फॉर प्लांट स्टेम तो क्या हो जाता है कि इपिडर्मिस और ये जो इपिडर्मिस होता है डाइकॉट प्लांट का इसके इनर साइड में यहां पे होता है कॉर्टेक्स ये कॉर्टेक्स होता है सो so, एट द ओल्ड एज जब प्लांट का एज ज्यादा हो जाता है और जब कैम्बियल रिंग की जो एक्टिविटी है जब वो ज्यादा हो जाती है तो लास्ट सेशन में प्लांट क्या करता है अपने इपिडर्मल सेल्स को और अपने कॉर्टिकल सेल्स को चेंज करने की कोशिश करता है और फिर ये जो इपिडर्मल सेल्स और ये जो कॉर्टिकल सेल्स है ये धीरे धीरे रिप्लेस होने लगती है ये धीरे धीरे चेंज होने लगती है और वहां पर एक न्यू मेरेस्टमेटिक लेयर फॉर्म हो जाता है There is a formation of new meristematic layer, and this new meristematic layer is known as phylogen. उसको फिर हम कहते हैं phylogen. देखिए, अब ये जो यहाँ पे नया layer बनेगा, इसको हम कहेंगे phylogen. So the formation of new layer of meristematic tissue is known as process of formation of phylogen. Phylogen is also known as cork cambium. So what is the requirement of phylogen formation? अब हमारे दिमाग में ये question आता है कि phylogen बनना जरूरी है क्या? Yes, जरूरी है क्योंकि epidermis की जो cells है और cortex की जो cells है वो old age में धीरे-धीरे damage होने लगती है mechanical factors के वजह से और इनको replace करना plant के लिए जरूरी हो जाता है इसलिए प्लांट क्या करता है इपिडर्मिस को और कॉर्टिकल सेल्स जो होती है उनको रिप्लेस करके एक न्यू लेयर बना लेता है जिसको हम कहेंगे कॉर्क कैम्बियम इट इज आल्सो नोन एज फेलोजन अब ये फेलोजन की प्रॉपर्टी क्या है तो देखिए फेलोजन इज नोन एज न्यू मेरिस्टमेटिक लेयर फॉर द प्लांट स्टेम फॉर उड़ी स्टेम सेकेंड वन इट है प्रेजेंस ऑफ नैरो सेल्स रेक्टेंगुलर सेल्स एंड थीन वॉल्ड सेल्स एंड मेन थिंग इज दैट कॉर्क कैम्पियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स मतलब ये जो पर्टिकुलरली फेलोजन होता है इसका दो अलग अलग टिश्यूज में दो अलग अलग लेयर में डिफरेंशिएशन हो सकता है और सबसे मेन बात ये कॉर्टिकल रीजन से आगे फॉर्म होती है फेलोजन अब ये जो फेलोजन होता है फेलोजन का डिफरेंशिएशन दो न्यू टिश्यूज में होता है दैट इज वेन फेलोजन गेट डिफरेंशिएट इन आउटर रीजन so it will form another layer it is also known as cork it is also known as phelem देखिए ये जो phelogen होता है तो phelogen का जो differentiation होता है और एक new tissue में हो जाता है और ये जो नया tissue बनेगा इसको हम कहेंगे as a phelem this is known as phelem और ये जो phelem रहता है ये sabarin से form होता है it is made of with sabarin chemical यहाँ पे मैंने लिखा है that is Phelogen get differentiated outerly with the formation of phelem, also known as cork. 
it is made up with severin you know that severin is impervious to the water and when phalogen differentiate innerly with another layer so this another layer which is present from inside this is known as usko hum kehte hain secondary cortex and secondary cortex is also known as usko hum kehte hain phaloderm this is also known as phaloderm तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेलोजन का डिफ्रेंशिएशन बाहर से एक न्यू लेयर में हुआ जिसको हम फेलम कहेंगे और इनरली जो बनता है लेयर नया डिफ्रेंशिएशन से उसको हम कहेंगे फेलोडा अब ये जो तीन लेयर बन जाती है दैट इज फेलोजन उसके बाद फेलम एंड फेलोडम तीनों को मिला के हम कहते हैं पेरीडरम इट इज नोन एज पेरीडरम और पेरीडरम होने के बाद फिर नेक्स्ट सेशन आता है बार्क का अब बार्क किसे कहा जाता है सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बार्क बार्क का मतलब होता है ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम रिंग इसका मतलब यह होता है कि जब हम स्टेम की एनाटॉमी देखते हैं आपको याद होगा मेरा वो वीडियो आपने देखा होगा कि उसके अंदर मैंने स्टेम की एनाटॉमी बताई थी तो स्टेम के एनाटॉमी के हिसाब से जब कैम्बियल रिंग बनता है तो कैम्बियल रिंग के बाद क्या क्या आता है जैसे कि कैम्बियल रिंग के बाद सेकेंडरी फ्लोएम आती है उसके बाद कॉर्टेक्स आता है और कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है ये पूरा पेरिडर्म आएगा तो ये सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म मिला के क्या बन जाता है बार्क बन जाता है सो so, बार्क का मतलब होता है कैम्बियम रिंग के बाहर जितनी भी टिश्यूज आती है उनका एक मिक्सर उनका एक कॉम्बिनेशन उसको हम कहते हैं दैट इज द बार्क बार्क कैसा होता है बहुत ही हार्ड होता है या सॉफ्ट भी हो सकता है so bark having two types that is first one bark is known as soft bark or early bark and another one bark is known as late bark or hard bark so what is mean by early bark or soft bark the bark which is formed in the early case of season jab season start ho jata hai to season ke shuruaat mein jo banega it is known as early bark jo soft hota hai aur season ke end mein jo bark rehta hai wo thoda hard rehta hai उसको हम कहेंगे लेट बार्क और हार्ड बार्क सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार्क बार्क का फंक्शन क्या है तो बार्क का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा लेकिन ध्यान में रखो बार्क के अंदर कौन सी कौन सी टिश्यूज आती है तो बार्क के अंदर कैम्बियल रिंग के बाहर जितनी भी है जैसे कि सेकेंडरी फ्लोएम है या फिर ये तीन टाइप की जो लेवल है जिसको हम पेरिडम कहते हैं ये सब मिला के एक लेयर बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेवर एज अ बार्क and after the formation of bark then last one session formation of lenticles ab lenticles kya hai so lenticles ka matlab hota hai lens like pores for the purpose of gaseous exchange dekhiye lenticles banne ka mechanism kaisa hota hai plant mein to yahan pe thoda aap concentrate karo dekhiye ye plant ka kya hota hai ye plant ka stem hai aur ye ek arab sketch hai plant ke stem ka और यहां पे आप जानते हो यहां पे जो लेयर होता है ये जो लेयर होता है ये फेलोजन का लेयर होता है आप जानते हो ये जो नया लेयर जो बनता है न्यू मेरेस्टोमेटिक टिश्यू का इसको हम कहते हैं फेलोजन फेलोजन के बाहर जो लेयर बनता है नया लेयर जो बनेगा डिफ्रेंशिएशन से इसको हम कॉर्क कहते हैं कॉर्क का मतलब होता है दैट इज द फेलम और इसके बाहर क्या होता है इसके बाहर प्रेजेंस होता है इपिडर्मीस का ये जो होता है ये इपिडर्मिस का यहां पे प्रेजेंस होता है तो फेलोजन क्या करता है फेलोजन ये जो फेलोजन का लेयर है फेलोजन क्या करता है इस इपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है जब फेलोजन इपिडर्मिस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये जो इपिडर्मिस की जो सेल्स है वह यहां पे ब्रेक हो जाती है और जब इपिडर्मिस के सेल्स में यहां पर ब्रेकिंग हो जाता है तो यहां पर छोटा सा पोर फॉर्म होता है और ये जो पोर फॉर्म होता है इसको ही हम लेंटिकल कहते हैं इट इज नोन एज पार्ट ऑफ लेंटिकल लेंटिकल कैसे बनेगा तो ये फेलोजन क्या करता है ये जो लेयर है फेलोजन का फेलोजन अप्लाइज प्रेशर ऑन इपिडर्मिस ऑफ द स्टेम इपिडर्मिस कहा है तो इपिडर्मिस कॉर्क के भी बाहर है तो कॉर्क के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर आएगा इपिडर्मिस के ऊपर आएगा और इपिडर्मिस की जो सेल्स है यहाँ पे ब्रेक हो जाती है जब इपिडर्मिस के सेल्स में यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे कैसा छोटा सा स्मॉल ओपनिंग पोर बन जाता है इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ 
लेंटिकल और लेंटिकल का डायग्राम आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया है आप एनसाइटी के अंदर देख सकते हो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स लेंटिकल्स का फॉर्मेशन वहां पे आप देख सकते हो और ये लेंटिकल्स जो होते हैं ये उड़ी स्टेम के अंदर फॉर्म होते हैं मतलब जो प्लांट का स्टेम उड़ी बन जाता है सेकेंडरी ग्रुप के बाद तो वहां पे ही हम लेंटिकल्स को देख सकते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स लेंटिकल्स हैविंग फंक्शन जस्ट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज वो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो दिस इज द टूडेज पार्ट ये हमारा आज का मेन सेशन कंप्लीट हो जाता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का लास्ट सेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम तो आपको इतनी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है सबसे पहला डेफिनेशन फेलोजन दूसरा डेफिनेशन जो होगा आपका वो पेरिडर्म पेरिडर्म की तीन लेयर आपको ध्यान में रखनी है जैसे कि सबसे पहला आएगा फेलोजन फेलोजम का डिफ्रेंशिएशन आउटरली फेलेम और इनरली फेलोडम और तीनों को मिला के हम कहेंगे पेरिडर्म वॉट इज मीन बाय बार्क तो बार्क का मतलब क्या होता है कि वैस्कुलर कैम्बियम जो रिंग बनता है वैस्कुलर कैम्बियम का उसके बाहर वाला जितना भी पोर्शन होगा जिसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम आएगी और सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ पेरिडर्म आएगी इसका मतलब बार्क का फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो बार्क का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं बार्क इज इकल टू सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म तो उसको हम बार्क कहेंगे और ये बार्क के क्या है दो मेन टाइप्स है और लेंटिकल्स का जो फॉर्मेशन का जो मेकेनिज्म है वो एनसाइटी के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया है लेकिन मैं आपको सिंपली फॉर्म में बता देता हूं कि इतना ही ध्यान में रखना है कि फेलोजन क्या करता है फेलोजन ये जो कॉर्क रहता है फेलेम का इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करता तो फेलोजन क्या करता है उसके अलोंग जितनी भी इपिडर्मल सेल्स है ये पैरिंग कैमेटस होती है इपिडर्मल सेल्स तो इपिडर्मल सेल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है जिसकी वजह से इपिडर्मल सेल्स ब्रेक हो जाती है और इपिडर्मल सेल्स ब्रेक होने के बाद ऐसे छोटे पोर्स हम इपिडर्मल रीजन के अंदर देख सकते हैं उन स्मॉल पोर्स को ही हम कहते हैं साइंस में लेंटिकल्स और उसका डायग्राम भी आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया है सो so, यहाँ पे फिर हमारा कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है ये कंप्लीट हो जाता है और फिर यहाँ पे हमारे चैप्टर के जितने भी मेन कंटेंट्स हैं जो भी मेन मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं थैंक यू